O cigarro é responsável por mais de 50 mil casos de cânceres no Brasil. E segundo o Inca, 428 pessoas morrem por dia por causa da doença no país. Para falar sobre os males que o cigarro faz, não adianta ser franzir a testa aí não, nem torcer o nariz. Eu estou recebendo aqui o oncologista Rodolfo Gadia. Rodolfo, obrigada Bem, por ter vindo. Obrigado, viu? Mais uma vez. E que vai salvar a vida de quem fuma é parar de fumar, não é? E as pessoas ainda resistem ou a gente tem diminuído o número de pessoas que vivem os males do cigarro? Falar do cigarro hoje é o dia mundial né, de combate ao, ao, ao tabagismo é falar que é uma doença, é uma dependência à nicotina. Esse é o tabagismo. E, mas é sempre reforçar porque. Todo ano é sempre a mesma é? história, todo mundo já sabe muito sobre o cigarro, eu acredito, a informação ela já está bem disseminada, é, é reforçar a necessidade mesmo de abandonar, saber que ele faz mal, saber que está relacionado a muitas doenças, a conversa é muito mais abrangente é, com o pneumologista, com o psiquiatra, é? com o cardiologista, o angiologista, o oncologista, você vê o psicólogo, então um trabalho multidisciplinar partindo da vontade do paciente, da pessoa querer parar de fumar. Uhum. Os números são bons no Brasil, é o terceiro país hoje, assim, da, de um ranking né, classificado, com o maior número de ex-fumantes. Então, a, a, uhum. as campanhas de, de conscientização e principalmente um cerco maior, principalmente em questão de, de penalização, né? É. Você vê as leis municipais, estadual, federal, cobrando, uhum. pra, cobrando multa, ao dono do estabelecimento que, que deixa ou que permite o, o tabagismo em ambiente fechado, esse, esse cerco aí mais financeiro é. ajudou a reduzir bastante. É, no Brasil esse cerco é, é, funciona, né? Funciona bem. Essa lei funciona bem. Se pensar, Mônica, em 1960, por volta de 1960, a gente tinha quase 40, 50... Por cento de, de, das pessoas, né? Que a contabilização é sempre adolescentes até a fase adulta, até 50% fumavam. Hoje não chega a 20, 18, hum. 20%. É, é visível. Você vê que menos pessoas, a gente enxerga menos pessoas fumando, apesar Bem que ainda muito. tem muito tabagista, mas menos pessoas hoje fumam. E aquele que está querendo parar de fumar, isso é muito importante. Aquele que está querendo parar de fumar, saber que a recaída vai acontecer, quase mais de 90%. É, uhum. dos que tentam parar de fumar, vão voltar a fumar em algum momento, mas o mais importante é que não pode desistir, tem que persistir, ser disciplinado e tem muita gente para ajudar. Tem muita gente, inclusive nós estamos aqui para isso, 998971000 é o nosso WhatsApp para você mandar sua pergunta para o doutor Rodolfo, aproveitando essa data tão importante. Quando a gente fala dos males do cigarro, a gente sempre lembra do câncer de pulmão, né? que Pode ser fatal, não é, doutor Rodolfo? A grande maioria das vezes ele é fatal porque é, ele dissemina muito rápido e em relação ao tabagismo, assim, um número bem clássico, bem repetido aí, 90% dos pacientes que têm câncer de pulmão hoje, que faz tratamento, 90% foram causados pelo cigarro. Isso é muito grande a estatística. E é um câncer altamente mortal, é o mais mortal deles. Por quê? Porque o, o, muitas vezes o fumante... Ele, ele é um tossidor crônico, uhum. o cigarro quente com todos a, a, os contaminantes e os poluentes, ele, ele, às vezes ele, ele, ele queima, vamos dizer assim, os cílios. Imagina uma estrutura igual um campo assim, de uhum. trigo, de arroz, bate o vento, você viu aqueles cílios lá da plantação? Nós temos esses cílios no pulmão, no pulmão na traqueia, até chegar no pulmão. Então, no caminho... Do oxigênio, todos esses cílios estão lá para filtrar, tirar as impurezas do ambiente. Imagina você pôr uma fumaça quente, produto de combustão, queima o cílio, endurece e ali tem um mecanismo ruim de limpeza. A pessoa tosse, então, cronicamente, porque qual é a reação do organismo? Produzir mais muco para tentar ajudar. É. Então, ele é um tossidor crônico. Então, ele fuma anos e anos e tosse, ele não dá muita importância aí a esse sintoma. Aí, de repente, ele começa a tossir um pouco mais, aí começa a dar uma dor... Aí ele tosse e escarra um pouco de sangue, aí ele preocupa. Quando ele vai no médico, ele já tem essa tosse, é, muitas vezes é causada também pelo câncer que está lá há anos. E aí quando ele vai no médico, ele descobre o câncer já disseminou. Entendeu a questão? Então não engana, ele acha que aquilo pode ser uma causa natural do, do, hábito, do de hábito de fumar. E aí ele descobre a doença mais disseminada, não tem muito o que fazer. Exatamente, quer dizer, já chega de forma tardia, principalmente porque o sintoma mais grave já aparece ali, é, é, ou seja, não tem um, um sintoma antes, assim, né? Fica difícil. O sintoma que tem, ele é confunde. É esse, ele confunde. Difícil, e aí quando está mais grave é porque a doença já espalhou. Uhum. E o pulmão é assim, né? Ele espalha rápido.
Exatamente. E além do câncer de pulmão, a gente tem vários doenças, uma lista de doenças relacionadas ao, ao tabagismo, não é, Rodolfo? Desde o acidente <risos> vascular cerebral, ao infarto, é o que as, as maiores causas hoje de óbito, né? Uhum. Os acidentes aí cardiovasculares, a cada, e sendo, são números para imaginar, a cada 10 infartos, 4, até 4 é causado pelo cigarro. A cada 5, 6 derrames, 2, 3 é causado pelo cigarro. Fora o, as doenças vasculares, amputações, uhum. é, problemas respiratórios, é, enfisema pulmonar. Enfisema pulmonar, que é, tão que é sério. grave, grasíssimo, é muito sério, porque limita a pessoa e ela vai. Numa, porque o que o pulmão já perdeu da sua função, muitas vezes não volta atrás, então tem que tentar arrumar um jeito de não piorar mais a situação. Então, muitas vezes ela vai depender de oxigênio numa fase mais avançada Nossa. da doença. É, cânceres, né? É, imaginar assim, quase um terço, eles fumam, em média um terço de todos os tumores são causados pelo cigarro e aí câncer não só onde a fumaça passa, que a gente imagina, né? Uhum. Câncer na boca, na laringe, nas traqueias, pulmões, não, muitas vezes é câncer no estômago, bexiga, pâncreas, Nossa. às vezes alguns no osso, do sangue inclusive, rim, aí você fala, mas colo do útero, você fala, como assim seu cigarro é porque... A fumaça passa e o, o pulmão absorve o veneno da fumaça, com a, em média 4.700 substâncias, e esse, todo esse contaminante veneno vai para a corrente sanguínea e, e, e intoxica Nossa. o organismo inteiro. Eu estou vendo esse processo <risos> todo assim, o nosso organismo é tão é. perfeito, né? E a gente agride. E, a gente e uma agride. dessas só substâncias, em média, uma delas que é a nicotina, que está lá na plantinha, no tabaco, está lá, é natural. Em excesso, ela causa um dos vícios mais difíceis de, de abandonar. Você vê que a cada 30 segundos a pessoa já começa a ter um pouco de síndrome de abstinência, ela precisa do cigarro. Do cigarro. A gente às vezes fuma um, dois máximos de 60 cigarros por dia, tirando a hora de, de dormir, é quase um cigarro depois do outro. Uhum. Olha só, tem muitas perguntas chegando aqui para o doutor Rodolfo Gadia, que deu essa aula para a gente. A gente vai fazer uma pausa, daqui a pouquinho eu trago as suas perguntas para ele. Tá? A gente vai conversar sobre esse dia mundial sem tabaco. E para inspirar também, quem sabe o seu filho a não fumar nunca. E neste ano, o tema da campanha, hoje é o dia mundial sem tabaco, o tema da campanha é tabagismo e saúde dos pulmões. E na lista da OMS estão alguns alertas, entre eles os riscos para quem tem o hábito de fumar e para quem fuma pelo outro, ou seja, o fumante passivo que pode também ficar doente, não é, Rodolfo? Por isso, de, da legislação mais cercada, mais uhum. fechada, mais rigorosa em relação a já a demonstração de que quem acompanha um tabagista, principalmente em ambiente fechado durante um certo tempo, tem mais risco de adoecer em relação a uma pessoa normal que não tem contato com a fumaça. Esse é o tabagismo passivo. Exatamente. Então vamos respeitar aí. Quem fuma, respeita quem não quer. Deixa eu trazer para você algumas perguntas. Tem uma mãe muito preocupada, é a dona Francisca. Oi, dona Francisca, um beijo, viu? Ela falou que o filho, é, para parar de fumar, ele comprou a tal caneta de vapor. Ela fica muito preocupada, mas segundo ele, não tem nicotina. É, diz que não faz mal. Ela queria sua opinião. Essa caneta de vapor está muito comum, né? É um tema polêmico, porque é? é difícil também como garantir que não tem nicotina. Caneta de vapor, cigarro, cigarro eletrônico, vape, é que eles falam, né? Vamos juntar para vapear, é um uhum. termo que tem sido utilizado. Para a gente imaginar, é, tudo é dispositivo igual o cigarro. Cigarro eletrônico ou normal, ou cigarro de palha, tudo é um dispositivo para ingerir, inalar, no caso inalar, você vai estar tá fazendo uma aspiração uhum. de uma droga. E às vezes de várias outras drogas junto. Mas a droga principal que dá o efeito de sensação de bem-estar é que é a nicotina. Uhum. Então, o cigarro eletrônico... Ele nebuliza a nicotina, então vem com, com a, e põe algumas essências para melhorar o gosto. Essência de sorvete de creme, baunilha, Nossa. pêssego, é uma coisa interessante. Num primeiro momento, porque aí vem nebulizado, então vem mais refrescante, com, com uma cor branca, vamos dizer, transparente dessa fumaça, para gerar a ideia de que não faz mal. Ou faz menos mal, olha só o é, termo, menos, menos mal. mal. Então vamos usar porque faz menos mal e você que está fumando, você pode usar o cigarro eletrônico porque isso vai te ajudar a parar de fumar. Não tem é, controvérsia também os estudos que demonstram em relação a isso, não tem uma comprovação mesmo uhum. já bem é, é, documentada 
ou bem clara em relação a que isso vai fazer você parar de fumar. O perigo maior é o início, a pessoa que nunca teve contato com cigarro, e aí a gente faz uma campanha durante tanto não tempo é. para conscientizar os adolescentes e muitos não. Então eu vou começar a fumar isso porque isso não faz mal. Falou, ou faz menos mal, eu vou começar a fumar e começa a ter o primeiro contato com a nicotina, mesmo uma carga menor, mas tem, e aí ela entra no vício de maneira bem sutil. E aí vai ficar... O perigo da desinformação, Exatamente. essa coisa da, da internet aí, né? Que... que vai desde a vacina, você vê, né? que faz mal, aí está todo mundo não conseguindo bater metas a, a acreditar que a Terra é plana. Né? Exatamente. É, Mônica, por que, que as pessoas que fumam ronque? É uma, e fora a tosse que é demais. Meu cunhado, devido ao cigarro, é, pode estar com enfisema pulmonar? E essa doença tem cura? A enfisema é a Maria que está perguntando. Boa pergunta. Não é? Enfisema, se for diagnosticado, aí faz mais é com o clínico ou o pneumologista, porque tem uma série... De, de, de uma sequência de, de questionários, avaliação clínica e alguns exames complementares para ver o quanto que o pulmão já perdeu a função. Hum. Se imaginar a, o enfisema, se for pensar, o DPOC, né? a doença uhum. pulmonar obstrutiva crônica. crônica. Isso é tudo, é uma lesão crônica do pulmão que vai perdendo a sua função. O que perdeu, não, muitas vezes não volta atrás, então não tem cura. Hum. Tem jeito de paralisar o processo de destruição. E o primeiro grande ato é parar, parar de, de fumar. fumar. Quais os problemas para quem fuma narguilé? A gente falou de cigarro de vapor e veio essa pergunta de narguilé. Acho que há dois anos atrás teve uma campanha forte do Incau. Qualquer coisa de informação, até do que eu passei aqui, do que a gente fala tentando esclarecer, mas se vocês escutarem a internet hoje é muito muito democrático é. né, o acesso à informação. Então, tudo que vocês escutarem de alguém falando que faz menos mal ou não faz mal, isso pode fazer ou isso é muito ruim, qualquer informação tenta ir na base onde passa o, o Programa Nacional de Combate ao Fumo, que é o site do Inca. O Inca tem, tem vários outros, mas o Inca é muito bom de informação, é clara, tem informação para o leigo, uhum. é fácil de achar, né? entra na internet, procura o Inca ou inca.gov.br. Lá tem todos os critérios, mostra também como, se você quiser parar de fumar, tem o local na sua cidade, o SUS, que é o, o órgão público, uhum. que regulamenta é a saúde, oferece o tratamento para quem tem. Então, o mais importante é você ter a vontade de parar de fumar. Uhum. Então, voltando à história do Narguilé, então o Inca organizou uma discussão a respeito dos perigos também. Do Narguilé. Tudo faz mal, não tem como. E o narguilé é perigoso porque, mesma coisa, nebulizando, passa na essência, pega a essência da nicotina, queima, só que aí vaporiza ela, passa uhum. num, num, num sistema de resfriamento com vapores e essências e aí troca aquela fumaça branquinha que faz menos mal. Só que o perigo é que você está num hábito social trocando vírus da hepatite B ou outras infecções pelo mesmo dispositivo ou cachimbo lá que cachimbo, vai fumando né? e... Sem perceber, em bares que usa muito isso, que não é uma moda tão nova, isso é muito, muito antigo, antigo lá né? do Oriente, é. Egito, Oriente Médio, e que em média se passa uma hora conversando e passando cigarro e queimando essência, você fuma quase um maço de cigarro. Então isso é muito perigoso, porque a carga tabágica aumenta muito numa, numa brincadeira aí aparentemente inocente. Inocente que não muito tem de nada Muito perigoso, inocente. principalmente para adolescentes também. Cigarro aí, eletrônico e narguilé, seu filho chegou e falou, não, não tem problema, tudo tem muito problema. Tem muito problema sim. Deixa eu trazer, a gente vai continuar essa conversa com o doutor Rodolfo. Mônica, hoje venho com uma notícia maravilhosa, tem 20 dias que eu não fumo, estou comemorando... Um dia após o outro e hoje é aniversário da Sandra, da Sandra Moraes. Então, Sandra, um grande beijo para você e parabéns pela sua atitude. Tá? Ah, posso seguir com o doutor Rodolfo? Olha que exemplo. Hoje ela está comemorando duplamente, eu vou dizer, né? É a idade e essa iniciativa de ter parado de fumar. A vida dela, ela vai perceber é sutil, vai mudar muito, muito principalmente né? em percepção de olfativa... De, Exatamente, de paladar, de paladar né? melhora tudo, a respiração, acho que o mais importante, é. porque tudo, um, outro, um outro elemento muito perigoso que vem da combustão é o monóxido de carbono. Nossa, gente. E aí você lê, até para passar medo mesmo, é aquela é fumaça mais escura que sai do escapamento do carro e que fica ali aquela fuligem ali, tá certo que é um pouco diferente, mas que fica ali no escapamento. Esse monóxido de carbono intoxica cronicamente o fumante. E aí deixa ele com a carga de oxigênio, ele fica menos oxigenado em todo o organismo. Hum. Porque o monóxido de carbono pega a molécula da hemoglobina e ela tem uma afinidade muito grande, solta 
é o que matou o pessoal lá no Chile. Sim, aquela Foi, família toda, né? Que é aquela família toda, mas no alta carga você vê que é mortal, inclusive. É. Então, a pessoa que fuma cronicamente, quando ela para de fumar, ela vai oxigenar melhor. Num primeiro momento, começa a dar dor de cabeça, porque ele não estava acostumado com aquela carga de oxigênio, de oxigênio normal. Olha que interessante. Nossa. E aí, mas depois vence, ó. No primeiro momento, dor de cabeça, dor no corpo, tremer, insônia, às vezes diarreia, assim, de obstinência, com efeitos psicológicos e físicos, né? Tente passar por essa fase que não mata ninguém, esforce e insista que depois você vai ver que você só vai ter benefício. Viu só? Adorei. Mais uma pausa aqui com o doutor Rodolfo Gadia e para despertar a atenção para esse assunto, né, de uma... tem uma ação educativa que será feita em vários pontos de Uberlândia. Adriana Bernardes volta ao vivo com a gente agora. Adriana, é com você. Mônica, nós estamos aqui no Terminal Central, um dos locais onde acontece a ação educativa do Dia Mundial Sem Tabaco. Durante toda a manhã, servidores do município estarão distribuindo materiais informativos às pessoas que passarem por aqui sobre os riscos do tabagismo. Eu vou conversar com a Nubia Oliveira, que é psicóloga, e vai nos dar mais detalhes sobre essa campanha. Núbia, bom dia. É uma iniciativa para atingir fumantes e não fumantes. Sim, é uma preocupação né, da, da, da Secretaria de Prevenção, porque na verdade a gente sabe que o tabagismo, ele acomete né, as consequências nocivas do cigarro, é tanto para aquela pessoa que fuma, quanto para aquelas pessoas que estão né, no entorno, que é o conhecido fumante passivo. E também a, as várias formas de, de outros usos de tabaco, né, porque não é só o cigarro convencional. Quais seriam, os, quais seriam os outros tipos que vocês vão tá, também vão estar alertando a população? Então, sobre o narguile, as cigarrilhas, o palheiro, né? Então, toda forma de, é, de tabaco consumida, ela tem prejuízos e não tem nenhuma forma que é considerada segura. A ação educativa acontece em outros locais da cidade, nessa sexta-feira? Sim, à tarde nós estaremos lá na plataforma de atendimento da prefeitura e no terminal rodoviário. A população que passar por estes locais vai estar recebendo estes é, folhetos informativos. Sim, esses folhetos e a gente é, conversa com a população no sentido de orientar, né, no sentido de, de falar da questão do, do, da assistência para as pessoas que querem parar de fumar, do atendimento que é prestado pelo SUS. Né, então todas as orientações, dúvidas a gente vai estar fornecendo para a população. O Dia Mundial Sem Tabaco foi criado em 1987 pela Organização Mundial de Saúde. Isso, isso. 1987 pela OMS. Uma forma de conscientizar as pessoas. Sim, o objetivo é conscientizar a respeito dos malefícios do uso do tabaco e da questão do fumo passivo também e é, desencorajar, vamos dizer assim, a, o consumo do tabaco das outras formas, principalmente aí com a garotada, né, os adolescentes, a preocupação é, é, de, de toda a, a o pessoal que trabalha com a saúde, né, profissionais, a, as agências, é, porque é, uma, existe uma certa sedução em torno da, né, da, da questão aí do narguile, com aditivos, né, outras formas de consumo de tabaco que disse né, é, inofensivas, mas na verdade não é. A gente vê que o narguile tem sido muito usado né, por, pelos jovens e né, adolescentes. É, infelizmente, tá? e causa dependência química, né? dependência psicológica, é, tem risco de câncer de pulmão, câncer de fígado, tuberculose, vírus de, de, né? é, de, de herpes. Então, então assim, é, não tem, não é seguro, como se, né? se divulga muitas vezes por aí, e infelizmente os jovens estão mais suscetíveis a esse consumo. Obrigada, Núbia. Parabéns pela campanha. Sucesso. Mônica, então, reforçando a ação educativa hoje do Dia Mundial Sem Tabaco, acontece no período da tarde no centro administrativo e no terminal rodoviário da cidade. E agora pela manhã, aqui no terminal central. É com você, Mônica. Muito obrigada, viu, Adriana? Dicas importantes aí nesse dia de alerta que a gente quer cuidar de você. Eu estou aqui com o doutor Rodolfo Gadia, que é oncologista, e muitas perguntas para você. Tem um amigo nosso aqui, o Demetrios de Uberlândia. Até Demetrios, olha, lá na web... O BSF do Santa Luzia tem um grupo anti-tabagismo lá, viu? você pode procurar. Ele tem vontade de parar de fumar, ele fuma desde os 12, Rodolfo, hoje está com 32 anos. É ansioso e o cigarro acalma. Tem isso também, né? E ele quer parar de fumar. Consegue ajuda? Consegue, é um efeito, né? É 
cerebral psiquiátrica, a doença psiquiátrica da nicotina, né? É. Ela no primeiro momento te dá essa sensação. Então, no primeiro momento real, todo mundo que, que fuma é, sabe que no primeiro momento vem tosse, vem toda uma reação do organismo falando, isso não vai te fazer bem. A gente tem que saber escutar mais os sinais. Uhum. Né? Aí a pessoa insiste e aí ela aprende a ficar dependente, porque o cérebro ela remodela e, e fica dependente dessa molécula que é a nicotina. Uhum. Então o esforço também para ele não desistir, só de já estar tá pensando, é? já detectando o mal que está fazendo, do mesmo jeito que insistiu para aprender a, a fumar, insista para abandonar o tabagismo. E para acalmar, a gente vai ter outras saídas aí, viu, Demetrios? Tem meditação, tem caminhada, né? Tem Acho outras que é um saídas. Com, conjunto. Exatamente. Com, conscientização, querer parar de fumar, tem medicação, tem apoio psicológico, tem tratamentos alternativos, um reforço, mudança também do, 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 de hábito, isso é fundamental. Porque o cigarro está associado a um hábito, inclusive aos, aos amigos. Não precisa trocar de amizade, mas uhum. aquele que, às vezes, no final do expediente, vamos ali passar, fazer um happy hour e na roda o pessoal fuma, não tem jeito. Se você sentar, tomar uma cerveja com os amigos e o pessoal começou a fumar, se você está querendo parar de fumar, você não vai conseguir. Exatamente. Você, tem que você vai ter um que pouco. reorganizar isso aí. Sim. A Raquel do Santa Mônica fumou por 45 anos. Parou de uma vez só, há um mês, está salivando e comendo muito mais e não vai desistir. Bom esse exemplo da Raquel. Raquel, parabéns, viu? E tem até uma pessoa aqui perguntando, olha, acho que é de Araxá. Não, daqui a pouquinho eu trago. Fuma 18 anos, já tentei várias vezes para parar de fumar, mas não estou conseguindo. Peguei uma gripe, a tosse não para. Será que posso ter algum problema mais grave? A Aurélia, de Araxá. Aurélia, um abraço para você. A preocupação de estar... Tá com doença mais grave, é porque também nessa fase o sistema imunológico fica um pouco mais debilitado, por todo esse mecanismo de intoxicação crônica, menos oxigenação, enfim, todo o sistema de limpeza e celular fica prejudicado, até por excesso de radical livre. Então, chega essa fase que esfria, resseca mais, e aí tem mais gripe, doenças, ela falou das doenças crônicas que uhum. aparece com o um sistema imunológico menos eficiente, isso tudo é causado, assim, por uma consequência ao hábito de fumar. Não o cigarro causando diretamente a doença, mas piorando a evolução e a melhora de uma gripe, que seja. Uhum. O tabagista, a pessoa mais idosa que gripa, ela pode ter uma pneumonia e ficar mais grave. Então, ficar atento mesmo com isso e tomar bastante líquido. Uma outra questão, muita gente fala, parar de fumar vai ser ruim porque eu vou trocar um vício pelo, pelo outro. outro. É mais ou menos assim, e aí engorda. Uhum. Todo mundo fala da questão de engordar. Então, é focar, parou de fumar, escolher um dia, já pensar pelo menos 30 dias antes, escolher aquele dia é um jeito muito eficiente de parar de fumar, não gradual. Escolhe uhum. um dia e abandona tudo, certo? Tenta, vai ser difícil a abstinência, então já usa uma medicação e você consegue, conversando com o pneumologista, o psiquiatra, o clínico mesmo, uhum. usa uma medicação para evitar você ter muita síndrome de abstinência, com, uhum. com um efeito físico, principalmente no, quando você parar. Okay. E já entrar uma nova, um novo, novo hábito. hábito de vida. Atividade física é fundamental, fazer meditação, às, às vezes um outro, focar a mente para uma outra expectativa e trocar um hábito ruim, que é um vício, para um hábito saudável. Troca um pelo Troca outro. Troca um pelo outro. Bom dia, Mônica. Quero saber se o cigarro influencia a saúde da mulher e muito. Muito. Inclusive... A pessoa tabagista, o homem tabagista, no, em, em média, ele vai viver 10 a 12 anos a menos do que uma pessoa normal. Já começa daí. Então, ele, a chance dele morrer 12 anos a menos do que ele poderia viver já, já é claro só porque ele fumar. E para a mulher é um pouco menos, 10 a 8. Só que a mulher é mais sensível também, a, como tudo, ao álcool, ao tabaco, a outras agressões, o corpo da mulher é um pouco mais sensível. E tem também a questão hormonal. E a questão de, de gravidez dificulta a gestação e prejudica o feto. O feto. Tem uma neta que fez bariátrica e depois disso está fumando muito. Tem a ver com a cirurgia? A sida, namorada da colina, pode ter substituído? Enfim, a comida pelo cigarro? Tem que avaliar a questão individual das pessoas. Se às vezes ela já fumava antes, ou parou um pouco, operou e agora por conta dessa troca de, de, de vícios, né? Aí por ter um sistema... É, nervoso, não, neurológico ou psiquiátrico um pouco mais sensível, ela hum. focou no cigarro por estar com dificuldade de vencer a questão da alimentação ou outras 
compulsões. Uhum. Então, ele tem que analisar e, às vezes, usar medicação, sim, para tentar parar de fumar. É, tem muita gente aqui dizendo, ah, eu não consigo parar de, de fumar, eu já tentei várias vezes, não consigo. Eu fumo há 40 anos e, ultimamente, tosse e sai catarro. Isso pode ser efizema pulmonar, o nome dela é Mari, ela já tentou várias vezes, não consigo. Não diga, eu não consigo, né? <risos> Continuar tentando, Tem que todos continuar tentando, vão né? recair e falar, então eu não vou conseguir. Quando você já decreta isso, eu não vou conseguir, você está, parece que é uma, uma palavra da moda, né? mas você está se auto boicotando. É. Você limita toda a sua vontade de querer continuar tentar e, e tentar parar de fumar. Porque você fala, não, eu não vou conseguir, você está arrumando uma desculpa para falar, é, o vício é mais forte, então deixa. Mesmo sabendo de todos os males. Uhum. Então, tem uma outra estratégia que é ir reduzindo mesmo. Aos poucos. Principalmente, a, é, aumente o tempo da primeira tragada daquela coisa, porque quando você dorme, cai a, a concentração de nicotina no sangue. Então, tem até um questionário que, o que, que você faz, a primeira coisa que você faz quando você acorda, a primeira coisa que vem na sua cabeça, se é ir lá e acender um cigarro, então é porque você está numa dependência já muito, muito séria. Então, tente aumentar esse 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 tempo e entre um um cigarro e outro e com isso então aproveitar hoje o dia vai lá no terminal central agora é. cedo vai lá no centro administrativo agora à tarde você vai encontrar grupos você vai achar onde tem um grupo perto da sua cidade da sua do seu bairro quer dizer é, você vai pegar informativos tem o disque parar de fumar tem várias opções e muita gente que pode tentar te ajudar a você ter sucesso na sua empreitada em busca da saúde. Não fique com vergonha, viu? Não fique. É, o Wendel do bairro Tibério, eu fui fumante dos meus 18 a 24 anos, hoje tem 45 anos e ainda tem hora que bate aquela vontade de fumar, mas ele está convicto que a força de vontade é que prevalece, porque volta mesmo, não é, Rodolfo? Essa vontade, ela bate, né? Esses gatilhos aí, o que tem descrito é tentar é, aí realmente substituir, deu aquela vontade, tente fazer uma outra coisa para esquecer a vontade. Muita gente é, chupa balinha ou chiclete ou, ou troca ou, ou usa, um, faz, é, faz uma associação, faz um, um, uma outra atividade, é. modifica o, a exposição, porque a exposição de risco, né? Se você está do lado, igual eu falo, do lado do fumante, no, quando vem aquela vontade, se está fácil, então dificulte, tire todo o cigarro, não deixe aquele escondidinho ali para um você ato sabe, né? bem de desespero que você vai ter. Tire tudo em frente à situação. Uhum. Deixa eu só fazer mais uma pergunta, Elisângela, do Jardim das Palmeiras. Eu fumo muito e toda vez que eu fumo me dá uma, muita sede. É um cigarro e um copo d'água. Cigarro e um copo d'água, a boca fica muito cedo, seca. Já está na hora de parar, né? E ainda tem pneumonia. Está na hora, Elisângela? Ela fez a pergunta e respondeu para ela mesma. Né? Tá Já na é hora... o melhor caminho, é a, é a, é a importância e a determinação... E a, e a, principalmente, conscientização da necessidade de parar de fumar. Já está na hora, então toda hora é hora. Vai tentando. Vai tentando e não desista. Doutor Rodolfo Gadia, oncologista aqui com a gente. Obrigada, viu, Rodolfo? Obrigado você. Por me ajudar nessa missão aqui. E a gente quer sempre cuidar de você, tá bom? Obrigada por participar também. Bom fim de semana. Abraço na família.